Welcome to our YouTube channel, the Solving Math with Leonaline. In this video, we are going to answer two work problems. Yung isa ay medyo matagal na itong nakapost. Six minutes lang kasi nung nabasa ko siya, in-screenshot ko agad-agad siya. So, ito yung work problem. Basahin natin. Joy can clean the room in 30 minutes. Ashley can, can do the same job in 45 minutes. How many hours will they finish cleaning if they work together. Yung isa naman, Mr. Clinton can finish the work in 5 hours while Mr. Lincoln can finish it in 2 hours. How many hours will it take if both Mr. Clinton and Mr. Lincoln do the work? Pariho lang yung problem na ito. So, kung paano natin ito iso, ganun lang din dito. Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na huwag na kayong mag-PM dyan. Tambak na yan ang mga messages. Kung meron kayong concern, pwede kayong mag-PM dito sa Free Reviewers Managed by Lunalin or dito sa Lunalin Vlog. Para naman sa naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, although alam ko marami sa inyo ang nagme-message sa atin dito sa ating FB page, Mas maganda ang punta na lang kayo dito direkta sa files sa FB group natin na Philippine Civil Service Review for All para hindi mamuti yung mga mata nyo sa kakahintay. Kasi nagsisayan ako ng mga libreng printable na reviewers during day off lang. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, let's read the first work problem. Joy can clean the room in 30 minutes. Ashley can do the same job. May kulang ito. Can do the same job in 45 minutes. How many hours will they finish cleaning if they work together? Unang-una, dapat kabisado nyo yung mga fractions kung paano mag-multiply, mag-divide, mag-add, mag-subtract ng mga fractions. Para hindi kayo mahirapan kung paano natin ito isolve. Solution number one. Doon muna tayo sa shortcut nito. Product sa given divided by sum sa given. 30 times 45. 45. Over 30 plus 45. Remember, mga minutes ang pinag-usapan muna natin dito. 30 times 45 or 45 times 3 and that is 135, idagdag mo yung isang zero na yan. In other words, kung i-multiply natin itong dalawa, that is equal to 1,350. Next, 30 plus 45 and this is 75. 1,350 divided by 75. Ilang 75 ba yung 1,350? 18. 18 minutes kasi minutes yang mga ginagamit natin mga numbers na yan wala hindi tayo nag-convert now ngayon itong 18 minutes i-convert natin to hours kasi ang tanong dito how many hours will they finish cleaning if they work together so paano mag-convert ganito lang yan siya kasimple remember ang isang oras equals 60 minutes. Now, itong 18 minutes, i-convert natin to R. So, yan ay i-multiply natin dito sa dalawa. Paano yan? Gawin natin siyang fraction in such a way na makancel itong minute na to. So, nasa denominator yung minutes at yung R ay nasa numerator. So, therefore, 1 R equivalent yan sa 60 minutes. So, makancel na yung minute. R na lang ang natira. Now, numerator to numerator, always remember, lahat mga whole numbers ba, meron yang 1 na denominator. So, multiplication of fraction, numerator to numerator, denominator to denominator. 18 times 1, and this is 18. Tapos, kopyahin na lang yung 60 na nasa denominator. Itong 18 over 60, malist pa natin yan by finding the greatest common factor, which is 6. And by the way, para sa detalye or iba pang mga examples regarding sa paghanap ng greatest common factor, pwede nyo i-search 
Greatest common factor tapos idugtong yung lunalin para madaling ma-sort out yung dati na natin na-upload regarding sa paghahanap ng greatest common factor. Now, 6 ang greatest common factor dito. 18 divided by 6 and that is 3. 60 divided by 6 and that is 10. So, ang sagot dito, 3 over 10 are wala sa choices. Ito yung tamang sagot. 3 over 10 are. Now, let's do solution number 2. Para mayroon kayong pagpilian kung paano ito sagutan. Okay. Dito sa solution number 2, uulitin ko, importante mayroon kayong knowledge regarding sa fractions. Kung paano mag-add, mag-divide, mag-multiply. Regarding sa fractions. Okay. So, Joy can clean the room in 30 minutes. Isang trabaho ni Joy matatapos niya in 30 minutes. So, minuto pa rin tayo. Ashley can do the same job in 45 minutes. So, si Ashley... Isang trabaho niya matatapos in 45 minutes. I-add natin yan siya. Kasi when they work together, isang trabaho matatapos nila in N minutes. Let N be that uh, minutes, kasi mga minutes pa to, na matatapos nila yung mismong trabaho together. So, ang... Um, Least common denominator dito sa dalawa para ma-add natin yan ay 90. So, this is 90. 90 divided by 30 equals 3 times 1 and this is 3. 90 divided by 45, that is 2 times 1, and this is 2. In other words, itong 1 over 30, pariho lang yan sa 3 over 90. 1 over 45 ay pariho lang yan sa 9 over 90. So, pwede na tayong mag-add kasi pariho na yung mga denominators natin. So, this is 3 plus 2 and that is 5 over 90. So, kopyahin pa rin natin itong equals 1 over n, 1 over n. Wala na tayong space. Ito ay kopyahin natin dito. 5 over 90 equals 1 over n. Now, para makuha natin yung value ni n, mag-cross multiply tayo. So, this is 5n. 1 times 90 and this is 90. Now, para makuha natin yung value ni n or para ma-isolate natin si n, since si 5 ay pang-multiply sa n, pang-divide na ngayon siya sa 90. 90 divided by 5 and that is exactly 18. So, this is 18 minutes. Ang hinahanap ay yung oras. So, i-convert natin si 18 minutes to hour. So, 1 hour equals 60 minutes. So, i-cancel si minutes. Parihuran din ang ginawa natin kanina na 18 over 60. Hanapan ng greatest common factor which is yung 6. So, ang sagot dito ay 3 over 10. Ma'am, paano kung gawin na lang natin oras Yung mga 30 minutes na yan at saka 45 minutes. So, let's consider this as our solution number 3. Again, binigay ko lang sa inyo yung iba't ibang klaseng solutions para kayo na mismo mamili kung saan kayo hiyang. Itong 30 minutes. Again, ko i-convert natin into hour. So, we have 60 minutes. Cancel mo lang yan siya. So, we have 30 over 60. Obviously, ang greatest common factor dyan ay 30. So, 30 divided by 30, that is 1. 60 divided by 30, and that is 2. Obviously, that is equal to 1 half. So, instead na 30, 1 half ang isulat natin dito. Ito namang si 45. So, we have 45. So, dito ay 45. Again, hanapan natin ang greatest common factor ito. At ang greatest common factor dyan ay 15. So, 45 divided by 15 and that is 3. 60 divided by 15 and that is 4. 
So, therefore, si Ashley, sa trabaho matatapos niya in 3 fourth hour. Now, anong gagawin natin dyan? Fraction yung nasa denominator natin. Dito muna tayo kay Joy. 1 divided by 1 half ang ibig sabihin niyan. Division of fraction. So, kopyahin si 1. Ang division maging multiplication. Reciprocal niyan ay 2. 2 over 1. So, 2 lang din yan siya or 2 over 1. So, therefore, ito ay 2 over 1. Next, dito tayo sa 3 fourth. 1 divided by 3 fourth. Ito ba? Again, kopyahin itong 1. Ang division maging multiplication reciprocal nito ay 4 over 3. So, therefore, this is 4 over 3. So, this is 4 over 3. Ang ating operation na addition, kopyahin yan siya at kopyahin din si 1 over n. Hanapan natin ng least common denominator which is 3. So, 3 yung mga nasa baba. 3 divided by 1 and that is, wait, pang delete natin to. 3 divided by 1, that is 3 times 2 and this is 6. Yung operation pala natin na plus sign. 3 divided by, divided by 3 and that is 1, 1 times 4 and this is 4. In other words, kinopya lang natin yan ba? Para pariho yung dalawa, yung denominator pariho. So, we have 1 over n. Next. Pwede na tayong mag-add dito sa ating 6 over 3 plus 4 over 3. 1 over n, kopyahin lang natin. Kopyahin yung denominator natin na 3. 6 plus 4 and that is 10. So, this is 1 over n. Ngayon, para makuha natin yung value ni n, mag-cross multiply tayo. So, this is 10 n. 3 times 1 and this is 3. I-isolate natin si n para sa sagot natin, para makuha natin yung value ni n. Itong si 10, since pa-multiply sa n, pang-divide na ngayon siya sa 3. So, therefore, ang sagot dito ay n equals 3 over 10 hours. Kasi nag-convert na tayo ng oras dyan. So, yan na yung tamang sagot. Now, all I hope na meron kayong naintindihan kahit isa sa mga solutions na ipinakita natin sa inyo, solution 1, 2, 3, kung saan kayo hiyang, sana mayroon kayong naintindihan. Now, to double check kung meron na kayong naintindihan, try nyong sagutan ito. Mr. Clinton can finish the work in 5 hours, while Mr. Lincoln can finish it in 2 hours. Pansin ninyo, pariho lang yung problem. Numbers lang ang naiba. How many hours will it take if both Mr. Linton and Mr. Lincoln do the work? Mas mahirap pa nga yung mismong binigay natin, yung una natin sinosolve. Ito kasi nasa minutes yung given. Ito yung given ay parihong hours at yung hinahanap naman ay oras lang din. So try nyong sagutan, i-comment nyo. At abangan ang detalye sa next na video. Thank you and God bless.